வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பர்வான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஹோட்டல் ஸ்டைலில் எப்படி வந்து நாம் சாம்பார் பருப்பு சாம்பார் வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் பருப்பு வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதை கூட சேர்த்துக்கலாம் சுத்தமாக கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு தடவையாக அது கழுவணும் குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா இப்போது இது கூட நாம் வெட்டி வச்சுருக்கிற ஒரு வெங்காயம் வெட்டியிருக்கேன் அதில் வந்து முக்கால்வாசி இது கூட சேர்த்திக்கோங்க இது வந்து தாளிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சிடலாம் இது கூட மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு அப்புறம் வெறும் மிளகாய் தூள் இருக்குது இல்லையா அதை சேர்த்திக்கோங்க சும்மா லைட்டாக காரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் இது கூட ஆறுலேருந்து ஏழு வர மிளகாய் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் பிடிக்கும்னா போட்டுக்கோங்க எங்கள் வீட்டில் பச்சை மிளகாய் யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க அதெல்லாம் வர மிளகாய் போடுறேன் அப்புறம் இது கூட நம்ம உப்பு சேர்த்திக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் தக்காளி இது கூட போட்டுக்கலாம் பட் இது வந்து ஹோட்டல் ஸ்டைலில் செய்கிறதுனால ஹோட்டலில் வந்து தக்காளி போட மாட்டாங்க இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி லிமிட்டாக ஊற்றிக்கோங்க காய் வேகிற அளவுக்கு பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க இது நாலுருந்து அஞ்சு விசில் நீங்கள் வந்து விட்டு எடுக்கணும் அப்போ தான் நல்ல குலவே வெந்திருக்கும் வேணும்னா இதில் இது கூட வேணும்னா பூண்டு போட்டுக்கோங்க சில பேர் வந்து பூண்டு சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் பூண்டு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அஞ்சுலேருந்து நாலு விசில் நாலஞ்சு விசில் நல்ல கொலையாகிற அளவுக்கு பருப்பு எந்த அளவுக்கு வேகணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு நீங்கள் விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க நாலு அஞ்சு விசில் நான் விட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இறங்கிடுச்சு இப்போது ஓப்பன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் பருப்பு நல்லா மஞ்சிருக்குது நான் வந்து கொஞ்சம் பருப்பு மையாத மாதிரி கடையாமல் தான் பருப்பு குழம்பு செய்வேன் அந்த பதத்துக்கு இது கரெக்டாக இருக்குது ஹோட்டல்லையும் இந்த மாதிரி பதத்தில் தான் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நாங்கள் எப்படி தாளிச்சு விடுறதுன்னு பார்க்கலாம் மண் சட்டியில் தான் வைப்பேன் இப்போ பாருங்கள் மண் சட்டி வச்சுருக்கேன் மண் சட்டி காய் கூடாது கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி போன பின்னாடி உடனே எண்ணெய் ஊற்றிடணும் ரொம்ப நேரம் காய விட்டிங்கன்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு இப்போது கடுகு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க கடுகு போட்டேன் என்ன பெருங்காய் தூள் வந்து போடுறேன் இது கூடைய நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற கருவாப்பில் அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் வந்துருக்கு இப்போ இது கூட சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்ச தக்காளி கேட்டுக்கலாம் ஒரு பிறகு பிறகு விட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் தக்காளி தூள் தேவையான அளவு போட்டு இப்போ தக்காளி நல்லா வதஞ்சிருச்சு இன்றைக்கி நான் பீன்ஸ் கேரட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் எப்பயுமே பருப்பு குழம்புக்கு பீன்ஸ் கொஞ்சம் சேர்த்து கொடுத்தோம் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த தாய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு லைட்டாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வதங்க இப்போ இது கூட புளி தண்ணி அப்புறம் இந்த காய் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி இதிலே ஊற்றிக்கணும்
இப்போ இதை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க காய் வந்த பின்னாடி நாம் பருப்பு கொட்டிக்கலாம் இப்போ காய் வந்து முக்கா பதம் வெந்திருக்கு இப்போ இது கூட இதுக்கு தேவையான அளவு குழம்புக்கும் சேர்த்து தேவையான அளவு சாம்பார் பொடி இதில் கொடுத்துருக்கோம் கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து காயும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச பருப்பை இதில் கொட்டிக்கலாம் குக்கரில் வச்சு வச்சோம் இல்லையா அந்த பருப்பை நான் இப்போ தான் கொட்டுறேன் கொட்டி விட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு இது ஒரு ரெண்டு கொதி நல்லா வரணும் அப்போதான் பருப்பு குழம்பும் காயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் பேலன்ஸ் குக்கரில் இருக்கிறத நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு அது கூடிய சேர்த்துக்கோங்க பருப்பு குழம்பு கொஞ்சம் சுண்டி வர வரைக்கும் நம்ம பாய்ச்சிருக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு கொதி வந்தோடனே டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரா உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்திக்கோங்க நம்ம பருப்பு குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் மண் சட்டியில் சமைச்சா சாஃப்ட்ன பின்னாடி குதிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் செஞ்சு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் கடைசியாக கொத்தமல்லி தலை இருந்தால் நீங்கள் மேலே போட்டு விட்டுருலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரோஸ்மேரி இருக்குது இல்லையா அதை இந்த மாதிரி லைட்டாக மேலே தீவி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம குக்கிங் ஓவர் கண்டிப்பாக இதோட தம்ஸ்அப் கொடுங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் இதுலேயும் வெரைட்டியான ரெசிபிஸ்லாம் வந்துட்டுருக்கு இன்னொரு குட் ரெசிபியோடு நான் உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய் பாய்